Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda Amerika ovozi studiyasida men Odil Rozaliyev bugun 11-noyabr dushanba. 10-noyabr kuni Boliviya prezidenti Evo Morales xalqqa televideniye orqali murojaatida iste'fosini e'lon qildi. O'tgan oy o'tkazilgan saylov natijalari va jarayondan norozi fuqarolarning haftalab namoyishlari davlat rahbarini shunga majburladi. Lamentos Estamos renunciando, estoy renunciando. Biz istefo beryapmiz. Men istefoga chiqyapman. Sotsialistik harakatdagi birodarlarimiz ta'qib va tahdid etilmasligi uchun shunday qilyapman, dedi u. Amerika davlatlari tashkiloti 20-oktabrda o'tgan saylov bo'yicha olib borgan taftishi natijalarini e'lon qilishi ketidan saylovda kichik farq bilan g'alaba qilgan Morales yangi saylovlar o'tkazishga rozi bo'ldi. Taftish har bir saylov uchastkasida qoida buzilganini aniqlagan. Yangi saylovda Moralesning qatnashishi hozircha noma'lum, biroq muxolifat yetakchilari va jumladan sobiq prezident Carlos Mesa Moralesdan hokimiyatdan butunlay ketishni talab qilmoqda. En el nuevo proceso electoral Evo Morales va vitse-prezident Alvaro Garcia Linera konstitutsiyaga muvofiq nomzodini qo'ya olmaydi. Bu masala hal bo'lmaguncha fuqarolardan tinchlik va nozuravonlik doirasida harakat qilishlarini so'raymiz dedi yana prezident bo'lishga umid qilayotgan Mesa. 3 muddat prezidentlik qilgan Morales saylovlarning ikkinchi bosqichida qatnashmaslik uchun 10% farq bilan g'alaba qilishi kerak edi. Dastlabki saylov natijalariga ko'ra Morales dekabr oyida asosiy raqibi Mesa bilan ikkinchi bosqichda bellashishi ayon bo'ldi. Biroq shundan 24 soat o'tmay saylov komissiyasi yangi ma'lumot tarqatib, ovozlarning 95% hisoblanganidan so'ng Moralesga 10% lik marra uchun 0.7% yetishmayotganini e'lon qildi. Muxolifat soxtalashtirish holatlari haqida shikoyat qilishi ketidan mamlakat bo'ylab prezidentga qarshi namoyishlar boshlanib ketdi. Gankongdagi chiqishlarda politsiya namoyishchilarga o'q uzib, biriga og'ir jarohat yetkazgan. Videoda niqobli namoyishchini hibsga olishga harakat qilayotgan politsiyachining to'pponchasini qinidan chiqarayotgani tasvirlangan. Shundan so'ng pozbon unga yaqinlashayotgan boshqa odamni nishonga olgan. Gankong politsiyasi voqeani tasdiqlagan. Kasalxona ma'muriyati yaralangan namoyishchining ahvoli og'ir ekanini ma'lum qildi. Gazabdamiz, aql bovar qilmaydi. Mana shuning uchun ham Gankong ahli o'z noroziligini bildiryapti dedi voqeaga guvoh bo'lganlardan biri. Xalq 5 oydan beri namoyish qilmoqda. Niqob taqqan namoyishchilar kichik guruhlarga bo'linib, chorrahalarni to'sgan poyezd qatnoviga to'sqinlik qilmoqda. Shirkatlar idoralarini to'zitmoqda. Politsiya ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv bilan odamlarni tarqatishga urinmoqda. Gankong Politexnika universiteti hovlisida ham chiqishlar kuzatilgan. Namoyishchilar bilan so'z aytishgan bir odamning ustidan benzin sepib, uni yoqishgani haqida xabarlar bor. Gankong rahbari Keri Lam buni tinchlik va qonun ustuvorligiga rahna deb atadi. Given this widespread Keng tarqalayotgan bunday noqonuniy harakatlarga guvoh bo'lgan odamlar o'zlarini uzoqroq tutishi kerak. Aks holda o'z xavfsizligini tahdid ostiga qo'yadi. Agar namoyishchilar zo'ravonliklarni kuchaytirish orqali hukumat ularning bosimiga yon berib, siyosi deb atalmish talablarni bajaradi deb o'ylayotgan bo'lsa, aniq va rafshan qilib aytamanki, bunday bo'lmaydi. Zo'ravonliklar bilan Gangkong muammolarini hal qila olmaysiz, dedi Lam. 1997-yilda Gankong Britaniya boshqaruvidan Xitoyga o'tishi ketidan unga maxsus maqom berilgan edi. Biroq mahalliy faollar nazarida Peking shaharini bu maqomdan ayirishga va nazoratini kuchaytirishga intilmoqda. 9-noyabr kuni Iroqda hukumatga qarshi namoyishlar paytida xavfsizlik kuchlari qurolni ishga solib, 6 odamni o'ldirgan, 100 dan ziyodi yaralangan. Politsiya namoyishchilarini poytaxt Bag'dodtagi 3 ta ko'prikdan siqib chiqargan. 
Ötken ay başlangıç namayışlarda şu günge kadar 250 den ziyat adam olgan. Halk karupt işsizlik ve sıfatsız devlet hizmetlerden şikayet kılmakta. 2003 yılında Aqş Harbi İstilası neticesinde vücut kekilgen siyasi tizimini ıslah kılışını talep kılışmaqda. Namayışçilerden tozalangan köprikler Dajla Daryası üzere hükümet idaralara jaylaşken yaşıl zonaga ulangan namayışçiler her günü uyerge otuşge hareket kıladı. Eron prezidenti Hasan Ruhani mamlakat Janubi G'arbida yirik neft koni topilgani haqida ma'lum qildi. Uning aytishicha 53 milliard barrel xom neft aniqlangan. Bu mamlakat neft zaxirasini 3 dan 1 ga boyitishi mumkin. Düşmanlarımız Eron neft savdosini çeklashga va bizga bosim qo'yishga harakat qilayotgan bir paytda ishchi va muhandislarimiz neftga boy kon topishga muvaffaq bo'lishdi dedi Ruhoni. O'tgan yili Aqsh ma'muriyati Eron bilan 2015-yilda imzolangan xalqaro yadroviy bitimdan chiqib, moliyaviy va iqtisodiy sanksiyalarni tiklagan. 10-chi noyabr kuni Ispaniyada o'tgan saylovlarda sotsialistlar birinchi, konservativ xalq partiyasi esa ikkinchi o'rinni egalladi. 4 yilda 4-chi bor o'tkazilgan saylovlarda millatchi partiyalar mavqeini yaxshilab olib, parlamentda 28 ta qo'shimcha o'rinni qo'lga kiritgan. Bosh vazir Pedro Sanchezning Sotsialistlar partiyasi aprel oyidagi saylovlarga qaraganda sustroq natija ko'rsatib, 3 o'rin boy bergan. Jami 350 a'zolik parlamentda sotsialistlar 120 ta, konservatorlar 88 ta va 10 qanot Ovoz partiyasi 52 ta o'rin olgan. Bir necha partiyadan iborat solchi bloki 10 qanot kuchlar nufuzini tushirish uchun sotsialistlar bilan hamkorlikda ishlashini bildirdi. Blok 35 o'rin olgan. Nosotros Vamos a tender la mano. Ginalar, kelishma uchiliklarni unutib, sotsialistlar bilan birga ijtimoiy huquqlar va erkinliklar uchun kurashamiz dedi solchilar rahbari Pablo Iglesias. Aprel oyidagi saylovlardan so'ng sotsialistlar Unidos Podemos bloki bilan koalitsion hukumat tuzishga kelisha olmagan edi. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Washingtondan men Odil Rozaliyev, xayr, salomat bo'ling.